Magandang gabi po sa inyong lahat. Kayo po ay nakikinig sa programang Radyo EMI, Facebook Live, Tinig ng Biyaya ng Diyos, sa paglilingkod ng Emmanuel Ministry Institute. Ako po si Bishop Emmy, ang inyong tagapagturo. Kasama ko po si Pastora Joe Domingo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Para po sa inyong mga kahilingan sa panalangin, mari po kayong mag-comment o mag-PM dito sa EMI Facebook. Kagalakan po naming may panalangin ang inyong mga kahilingan. Bago po tayo magpatuloy, narito po si Bishop Emmy para sa isang paanyaya. Malugod po namin kayong inaanyayahan na mag-aral sa Emmanuel Ministry Institute para sa mga programa ng pag-aaral, Certificate in Home Bible Study, Certificate in Church Ministry, Diploma in Biblical Studies, Associate in Ministry, Bachelor of Ministry, Certificate in Master Studies, Master in Applied Church Ministry, Pastors Academy. Ang pag-aaral sa EMI ay libre o tuition free. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin po ang aming website www.emi.ph o mag-comment o kaya ay mag-PM dito lang sa EMI Facebook. Samahan po ninyo kami sa gabing ito sa pag-aaral ng Salita ng Diyos. Muli, narito ang ating tagapagturo ang direktor ng Emmanuel Ministry Institute, Bishop Emmy. Ang nilikha ng Diyos noon ng panahon, ang buong mundo ay hardin. Kaya lang ho na-mention ng Garden of Eden para sa particular na puno ng buhay at puno ng pagkakilala ng mabuti at ng masama. Binanggit lang po ang Garden of Eden sapagat sa middle of the garden, there are two trees. But make no mistake, the whole world is a garden. Wala pang pagbagsak, maganda ang mundo noong unang panahon. Did you get that, brothers and sisters? Hindi po sila pinalabas sa hardin dahil parusa. Dahil yung nilabasan po nilang lugar, maganda pa rin, di po ba? Maganda pa rin. Nilabas lang po sila sa hardin sapagkat hindi sila dapat makalapit sa puno ng buhay at makain ang bunga nito at hindi sila mamatay magpakailanman. Look at verse 24. And he drove the man out He placed on the east side of the Garden of Eden cherubim and a flaming sword plashing back and forth to guard the way to the tree of life. Napansin niyo kung gano'ng kaseryoso ito sa Diyos? Hindi lang mo sila hindi pinayagan. Pangalawa, inilabas sila. Pangatlo, pinabantayan ang puno na hindi sila pwedeng makalapit. Ang tanong, Nilagpasan po ba ng Diyos ang kalooban ng tao, gustuhin man niyang kainin ang bunga ng puno ng buhay? Yes. Meron kang free will. Pero make no mistake, your free will is not absolute. We have free will, but our free will has limitation. You can use your will once, and after you have used it, you cannot use it anymore. That is why, You become a sinner not by choice, but by chance. Dahil naging makasalanan tayo by chance, hindi tayo pwedeng dalhin ng Diyos sa impyerno dahil tayo makasalanan. Sapagkat lalabas, pagdudusahin tayo ng Diyos sa kasalanan ni Adan. Is it fair? No, it's not. Because we will go to hell because of Adam's sin. And we do not choose it. We become sinners by chance. By chance. That is why you have to make a choice. If you choose to stay in Adam by rejecting the grace of God, now you can go to hell. Not because you are a sinner, but you reject the message of grace. Now if you make a choice to leave Adam and go to Christ by listening, accepting, and responding to the gospel of grace, now it's your choice. You will go to heaven by choice. You cannot go to heaven by chance. The same manner people cannot go to hell by chance. It's unfair. Hindi ho patas, labag ho sa ustisya ng Diyos, dalhin ka sa impyerno dahil sa kasalanan ng iba. Ganun din, hindi rin magiging patas na dalhin ka sa langit na hindi ka nagpasya. If you want to go to heaven, 
Receive the message of grace. Receive the Lord Jesus Christ. And if you have done that, you have exerted your free will. At yan ang tamang gamit ng iyong kalooban. At ang kalooban yan ay kaloobang magpasya to leave Adam and to go to Christ. Now you are no longer in Adam. You are in Christ. Can you say amen? amen. Now look at verse 24. Pinabantayan po ang puno to guard the way to the tree of life. Makinig po mga kapatid. We want to make it very slow sapagat this is very, very important. Dahan-dahanin po natin. Nang kinain po ni Adan ang bawal na bunga, gumamit siya ng kalooban? Okay. Ngayon, kung sakaling magbago ang isip po niya gusto niya namang kainin ang puno ng buhay, pwede hindi? Hindi na. So, hindi pinayagan ng Diyos? Hindi po. Makinig. If God did not allow man to eat from the tree of life after the fall and live forever in sin, what makes you think that God will allow you to eat from the tree of death after salvation to die in sin again? Sa Tagalog. Kung hindi pinayagan ng Diyos si Adan na kainin ang bunga ng puno ng buhay pagkatapos siyang bumagsak. Ano't iniisip mo na papayagan ka ng Diyos kainin ang bunga ng puno ng kamatayan ngayong ikaw ay ligtas na para mamatay uli? Nakikinig po ba mga patid? Pinayagan po ba ng Diyos si Adan kainin ang bunga ng puno ng buhay? Bakit iniisip mong papayagan ka ng Diyos kainin ang bunga ng puno ng kamatayan para bumalik kay Adan? The truth is this. If God did not allow Adam after the fall to live in sin forever, more so, He will not allow you after salvation to die in sin again. Si Adan hindi pinayagan Ano't iniisip mong papayagan ka? Nagamit na po ba ni Adan ang kanyang kalooban ng kaini ng bawal na bunga? Yes. Nagamit mo na ba ang iyong kalooban ng lumipat ka mula kay Adan patungo kay Kristo? Ngayon, kung maisipan ni Adan na kainin ang bunga ng puno ng buhay, pwede o hindi? Hindi. Nakikinig mga madid? Ngayon, kung magbago ang isip mo na gusto mong bumalik kay Adan, pwede o hindi? Hindi. Because Adam was not allowed to go back and eat the tree of life. You are not allowed to go back to Adam and eat the tree of death and to live in sin again. Now you understand, tayong na kay Kristo ay hindi na pwedeng bumalik sa ating dating kalagayan. Well, sabi niya, paano yung free will? Paano yung free will? Free will ka ng free will. Nagamit mo na eh. Nagamit mo na ba? Hindi pa. Nagamit na eh. Kung hindi mo pa nagamit, kung tanggap-tanggapan ka lang. E kung tunay ka tumanggap, nagamit mo na. Pero kung tanggap-tanggapan ka lang, kunyari ka lang tumanggap, hindi mo pa nagamit. Now you can use it. But you can only use it once. Well, I wish I have more time to fully develop this, pero meron tayong booklet na inilabas. Ang title po ay Grace and Free Will. I ask you to read this. Seryoso po ang booklet na ito. Sapagat sa booklet na ito, diniscuss po kung ano ang kalooban ng tao, ano ang biyaya ng Diyos, ano ang tensyon na namamagitan sa pagitan po ng grace and free will. Please read it. You know the drill. Kung hindi nyo makuha ang booklet dahil wala po kayong pera, I'll give it to you for free. We're not in business here. This is a ministry. Pero kung meron po kayong pambili, please help us sa production cost ng mga booklets na ito para mas marami pa tayong maabot ng mga taong nangangailangan ng mensahe ng biyaya na kayo ay pagpalain para sa susunod, pagbalik ninyo, may pambili na kayo ng booklet. Palakpakan natin si Lord. Amen? Amen. Praise God. Now, John 10, 27. My sheep listen to my voice. I know them, they follow me. Tatlong description ng sheep. 
Listen to my voice, I know them, they follow me. Na bago natin explain itong three points ng John 10:27, kailangan natin i-clarify sino yung sheep na tinutukoy. And the only way to do that is look at the context. Let's read 25 and 26. Jesus answered, I did tell you, but you do not believe. The miracles I do in my Father's name speak for me, but you do not believe. Why you do not believe? Tell me the reason why you do not believe. Because you are not my sheep. Sa verses po ba na ito, maliwanag natin makikita na ang sheep na tinutukoy ay believers? Alright. So para meron tayong mga definition of terminologies. Sa context, ang tinutukoy na shepherd ay si Jesus. John chapter 10, sabi ni Jesus, I am the good shepherd. Sa John chapter 10, ang tinutukoy na sheep ay believers. So, nakakaintindihan tayo. Sino tinutukoy na sheep? Believers. You do not believe because you are not my sheep. Balik tarin mo. Because you are my sheep, you believe. Sa makatweet, ang point of reference ng sheep ay believers. Believers or non-believers? Very good. Believers. Now we know kung sino tinutukoy na sheep. Let's go back to John 10.27. My sheep. Sino yung sheep? Believers. My sheep listen to my voice. I know them. They follow me. Natignan natin yung pung word na listen. Ang Greek word na ginamit po dyan ay akuo. Literally means to hear. Come to hear. It also means understand. Now, totoo po ito. Naranasan po namin ito ni Pastor Radyo nung nandun po kami sa Israel many years ago. Pumunta kami sa field, ang dami-daming tupa, in-experiment po nila ito sa harapan namin. Yung shepherd nagsalita, ang sabi ng mga sheep, gumagalaw yung mga sheep. Sapagat familiar sila doon sa boses ng shepherd. Alam nila, nagre-respond yun po mga sheep. Nagsalita po yung shepherd, Gumagalaw yung mga sheep. Pero nung ako magsalita, walang gumagalaw. Then, nagsalita uli yung shepherd, galaw uli yung mga sheep. Nung ako nagsalita, walang gumagalaw. Kasi, hindi sila pamilyar sa boses ko. Na, ang mga sheep ay gumagalaw by familiarity. Kaya napakahalaga sa isang local church ang may permis na pastor hindi pwedeng mabuhay ang isang local church na kung sino-sino nagpipreach linggo-linggo. Malilito ang mga tao dahil misan magpipreach ng law, misan magpipreach ng grace, misan magpipreach ng law, misan magpipreach ng grace. Madalas magpipreach ng law, minsan ng grace. Kaya lalabas, lolo grace. <laughs> lolo grace. Kaya confused na confused. Ano pa talaga? Kanina nung pumunta ako, ligtas ako. Nung matapos yung service, hindi na ako ligtas. Confusion. Kanina, nasa Mount Sinai, pumunta sa Mount Zion. Nasa Mount Zion, punta sa Mount Sinai. Confusion. Now, read the Bible. God is not the author of confusion. Mag-decide ka na kasi. Ikaw ba ay law? Tigilan mo na ang grace. Total gusto mo ng law eh, di ba? Mag-stay ka na roon sa Mount Sinai. Magtayo ka ng tolda at saka sari-sari store. Stay there. Live there. Die there. Pero huwag kang palipad-lipad. Ngayon, pag nag-decide ka na na gusto mo talagang lumipat sa bundok ng Zion kung saan ang biyaya ay umaagos, huwag mo nang balikan ang bundok ng Sinai sapagat wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Tayo po'y nasa ilalim na ng biyaya ng Panginoon. Kaya i-identify mo, i-identify mo ang pakinggan mong mga preachers, yung mga parehas nagtuturo ng grace. Yung mga nagtuturo ng law, patayin mo na yung radyo. Now, I am saying this for your sake. Para po ito sa inyong kapakanan, mag-create ito ng confusion sa inyo. You will never be strong in the teaching of grace. Every time you allow the teaching of law to come, 
You make decision. Sa akin, walang, magag, walang, walang problem. If you choose to go back to the Lord and stay there. No problem. Alam nyo kung ba't walang problem sa akin? I can be happy with two people. I can be happy with three people. 50 anyos na po ako. Pag ang tao luma, pumasok na ng 50, mas seryoso na siya kaysa nung 49. <laughs> I am more serious today than ever before. I made the decision long time ago, it's not about numbers. It's not about building your own kingdom. It's just finishing the race. Tinatapos ko lang po itong karera na ito. Na gusto ko, pag natapos ang karera na ito, isang bandera lang ang dala natin at yan ang bandera ng biyaya ng ating Panginoon all by the grace of God. Amen! Hindi yan tungkol sa pagpapalaki ng simbahan, pagpaparami ng kaanib. Yung ibang mga pastor, ang baliw na baliw, focus na focus kung paano paramihin, kung paano paramihin, kung paano paramihin ng membro. Kaya iba, namumuliti ka, ang iba po ay na magmamanipula ng kanilang mga kaani, ibang iba'y nananakot, ang iba'y namumwersa para lang dumami ang kanilang kaani. Good night. Napapagod po kayo. You'll never be satisfied in this life. Relax. Relax. Rest in the grace of God. Wala kang dapat gawin para may patunayan. Wala ka namang mapapatunayan. Kung meron man tayong nagagawa, eh dahil lang sa biyaya ng ating penon, all by the grace of God. Come on, clap your hands to the Lord. Now, look at the description. My ship, listen to my voice. I know them, they follow me. The word listen, meaning come to hear, understand. John 10.27, my ship, listen to my voice. I know them. Yung I know, yung word na know, ang Greek word na ginamit ay ginosko which means relational knowledge, pwede rin experiential knowledge, as opposed to oida, meaning mental ascent. Yung word na no, dalawang Greek words, ang major Greek words na ginamit po sa New Testament Greek. Ang isa ay ginosko, ang ibig sabihin relational knowledge, ang isa ay oida, mental knowledge. Let me illustrate. Kapag ang isang tao ay nagsalita ng mga bagay-bagay tungkol sa Amerika, madali lang yan. Kasi ang katapat mo lang niya, research eh. Google lang katapat lang niyan. Pwede kang makapag-discuss ng maraming bagay tungkol sa Amerika. Mapapahanga mo mga tao. Magandang presentation, very powerful PowerPoints, etc., etc. Alam niyo kung anong malaking pambasag? Ito. Sir, nakapunta ka na ba sa Amerika? Pambasag ka naman eh. Okay na lahat eh. Okay na, laglag ang panga ng mga nakikinig eh. Okay na lahat eh. Ang pambasag doon kung nakapunta ka ng Amerika. Ang sagot, hindi pa. Kung hindi ka pa nakapunta ng Amerika, lahat ng yung kaalaman tungkol sa Amerika ay oida, mental ascent. Pero makakita kayo ng tao na hindi po niya madidiscuss ang maraming bagay tungkol sa Amerika, pero siya po'y tumira sa Amerika ng matagal na panahon, ang tawag doon, ginosko. Did you get that? Experiential knowledge. Ang ginamit na word po doon sa John 10.27 ay ginosko at hindi oida. Na kung gusto niyo makilala ang tao, pwedeng oida o ginosko. Pwede kayo makabalita tungkol sa ibang bagay-bagay tungkol sa isang tao. Pero alam niyo kung sino nakakakilala ng gusto sa tao na yan? Ang kanyang asawa. Sapagat sabi sa Bible, the two, one flesh. Kaya if you want to know the person, talk to the husband. Talk to the wife. Na kung single po yan, if you want to know, talk to the mother. Not to the father. To the mother. Sabagat kilalang kilala ng nanay ang kanyang anak dahil binit-bit niya to sa kanyang tiyan ng siyam na buwan. Palakpakan natin ang mga nanay. Ha? So, having said that, you know, ang tinutukoy po rito na ginosko ay relational knowledge. Now, ang tanong, kilalang 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 kilala ba talaga tayo ng Panginoon? Yes. Sa sinapupunan pa ng ating mga ina, kilala na tayo ng Panginoon. At sabi po sa 2 Timothy chapter 2 verse 19, nevertheless, 
The solid foundation of God stands having this seal. The Lord knows those who are His. Kilala ng Diyos ang sa Kanya. Kaya wala kang dapat ipangamba. Kapag ikaw ay sa Diyos, kilala ka ng Diyos. At kapag ikaw ay sa Kanya, huwag kang mangamba. Kayang ingatan ng Panginoon ang Kanyang mga anak. Palakpakan natin na Panginoon. He can and He will. Shout Amen. John 10, 28. I give them eternal life. They shall never perish. No one can snatch them out of my hands. Sinong tinutukoy na I give them? Sino yung them? The sheep. Sino po ang context ng sheep? Believers. I give them eternal life. The sheep shall never perish. No one can snatch the sheep out of my hands. I give the believers eternal life. The believers shall never perish and no one can snatch the believers out of my hands. Pwede? Bakit pwede? Dahil ang tinutukoy na sheep ay believers. Now, I give them yung word na give present tense. Hindi po sinabing I will give them eternal life. Pag I will give them, nasa atin na wala pa, makukuha pa lang. May mga pastor ng teaching ng eternal life is something you will receive in the future. No. The Bible teaches that eternal life is a present possession of every believer. I give them. Present tense. I give them. Kung sinabing I give them eternal life, kailan yun? Ngayon. At kung ngayon, I give them eternal life. Nasa atin na, wala pa. Nasa atin na. Maraming salamat po sa inyong pakikipag-aralan sa amin. Ang aralin ay ipagpapatuloy bukas dito sa Radyo EMI Facebook Live. Para sa mga katanungan, mag-PM lang dito sa EMI Facebook. Bago po tayo magpaalam, muli narito po si Bishop Emmy para sa isang paanyaya. Inaanyayahan kita na tanggapin ng Panginoong Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Hesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Ako po'y naniniwala na ikaw ay namatay at muling nabuhay, umakyat sa langit at muling babalik. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking kasalanan. Tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen. Amen. Malugod po namin kayong inaanyayahan na dumalo sa EMI Sunday Services sa mga oras na 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., 3 p.m., 5 p.m., at 7 p.m. Sa EMI Center, NLEX, Valenzuela Exit, Paso de Blas, Valenzuela City. Our worship services are open for all. Para sa karagdagang impormasyon, maaari ninyong i-browse ang EMI Facebook o bisitahin ang aming website www emi.ph Si Bishop Emmy ay sumulat ng mahigit na isandaang booklets. Para po sa karagdagang impormasyon at iba pang mga produkto ng EMI, bisitahin ang Facebook ng Charito Shop at makipag-ugnayan kay Ms. Jam Domingo. At sa aming pagwawakas, muli ang programang Radyo EMI Facebook Live Tinig ng biyaya ng Diyos ay paglilingkod na ginagawa ng Emmanuel Ministry Institute na matatagpuan sa NLEX Valenzuela Exit, Paso de Blas, Valenzuela City. Para sa karagdagang impormasyon sa gawain ng EMI, 
Mari ninyong i-browse ang EMI Facebook o bisitahin ang aming website www.emi.ph Sa pangalan po ng programang Radyo EMI Facebook Live, kasama ng ating tagapagturo, Bishop Emmy, ako si Pastora Jo na sa inyo'y nagpapaalala. Tayo'y lumago at magpatuloy sa biyaya ng Diyos. Music